হ্যালো গার্লস কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো এগেইন আমি তোমাদের জন্য একটা মেকআপ লুক নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি কিন্তু আজকের মেকআপ লুকটি হচ্ছে একটু স্পেশাল মেকআপ লুক কারণ তোমরা সবাই আসলে আমাকে এই লুকটি করার জন্য অনেক বেশি রিকোয়েস্ট করেছিলে আর এই লুকটি আমি এর আগে আমার পেজে আপলোড দিয়েছিলাম তারপর আসলে তোমরা আমাকে বলো এই লুকটি রিক্রিয়েট করে দেখাতে দ্যাটস ওয়াই আমি এগেইন তোমাদেরকে লুকটি করে দেখালাম এবং এটি খুবই সিম্পল একটি লুক তো আশা করি তোমাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন আমার চ্যানেলে তো চলো আর কথা না বাড়ি তোমাদের লুকটি দেখিয়ে দিই এবং অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবে তো চলো লেস গেস স্টার্ট এ ভিডিও প্রথমে আমি আমার আইলিটি একটি কনসিলার ইউজ করে নিচ্ছি আমার আইলিটিকে প্রাইম করার জন্য এবং আমি ইউজ করছি এলেদলের প্রো কনসিল ইন দ্য শেড পিওর বেজ তোমরা যে কোনো কনসিলার ইউজ করতে পারো যেহেতু আমার আইলিটি একটু ডার্ক দ্যাটস ওয়াই আমি পিওর বেজ শেডটা ইউজ করছি তোমরা চাইলে তোমাদের স্কিন কালারের সাথে ম্যাচ হয় এরকম কনসিলারও ইউজ করতে পারো তারপর আমি একটি পাউডার দিয়ে খুব ভালো করে এটিকে সেট করে নিচ্ছি আমি ইজাবেলা ডিপলজারি পাউডারটি ইউজ করছি এবং একটি পাউডার ব্রাশের সাহায্যে সেট করে নিচ্ছি আজকে আমি ব্যবহার করছি মেকআপ রেভুলেশনের নিউট্রাল ভার্সেস নিউট্রাল প্যালেট এবং সেখান থেকে এরকম একটি অরেঞ্জিস কাইন্ড অফ শেড নিচ্ছি অ্যাজ এ মে ট্রানজেকশন কালার অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মাই গো টু প্যালেট অ্যান্ড আই লাভ ইট সো মাচ সো তোমরা অবশ্যই এই প্যালেটটি ট্রাই করে দেখবে তারপরে আমি এ ধরনের পিচি একটি শেড নিচ্ছি পিচি শেডটি নিয়ে এগেন আমি আমার ক্রিজের একটু নিচে অ্যাপ্লাই করছি এবং অরেঞ্জি শেডটির সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো শেড এখানে নিতে পারো যেহেতু এটি খুব গোটো একটি লুক দ্যাটস ওয়াই আমি পিচি শেডটা ইউজ করছি তোমরা তোমাদের ড্রেসের সাথে ম্যাচ করে যে কোনো কালার ইউজ করতে পারো বাট আমার মনে হয় এই ধরনের স্যাটেল লুকের জন্য যে কোনো ধরনের হালকা কালারই ভালো মানাবে তারপরে আমি সেম ব্রাশটি নিচ্ছি যেটি আমি দিয়ে ক্রিজে ট্রানজেকশন কালার অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং ভালো করে আমার ট্রানজেকশন কালারটি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এখন আমি হাফ কাট ক্রিজ ড্র করে নিচ্ছি এবং খুব ভালো করে আমার আইলিটি এগেন একটু কনসিলার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এত করে আমি পরবর্তীতে যেহেতু হালকা কালার ব্যবহার করব সো কালারটি অনেক বেশি লাইক পিগমেন্টেড লাগবে এবং অনেক বেশি ভালো করে বোঝা যাবে সো আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কীভাবে করে নিচ্ছি এখন একটি ব্রাশে আমি সেটিং স্প্রে ব্যবহার করে নিচ্ছি নেক্সট অ্যাসিডিটি লাগানোর জন্য আমি পায়াস ভিডিওর এই ডায়মন্ড শাডোটি সিঙ্গেল শাডোটি ব্যবহার করছি এটি অনেক অনেক ভালো একটি অ্যাসাডো তোমরা প্লিজ একটু ট্রাই করে দেখবে আমি অবশ্যই এরেঞ্জের আরও অনেক আইসাটো ইউজ করবো অ্যান্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ ব্রাশ দিয়ে লাগানোর পরে এটা কতটা পিগমেন্টেড এবং হাত দিয়ে লাগালে এটা আরও অনেক বেশি পিগমেন্টেড লাগে সো তোমরা অবশ্যই এই শাড়োটি ট্রাই করে দেখবে দেন আমি এগেইন পিচি শেডটা নিব এবং খুব ভালো করে হোয়াইট শেডটার সাথে খুব ভালো করে ম্যাচ করে নিব মিক্স করে নিব এবং ব্লেন্ড করে নিব যাতে করে খুব দুটি কালার আলাদা না লাগে একই রকম মনে হয় তারপর আমি সেম আই শাডোটি দিয়ে আমার ব্রাউ বোন এবং ইনার কর্নার হাইলাইট করে নিচ্ছি যেহেতু সেটি শাডোটি আমার অনেক পছন্দ সো আমি এটি ইউজ করছি এখন আমি ফেস মেকআপে চলে যাবো কিন্তু তার আগে লিপসটা একটু ময়শ্চারাইজ করে নিচ্ছি বডি শপের লিপ বাম দিয়ে দেন ফেসটা ময়শ্চারাইজ করছি নিভিয়ার সফট ক্রিমটি দিয়ে এটি আমার খুব ফেভারিট একটি ক্রিম দেন আমি প্রাইমার ব্যবহার করছি এবং এটি হচ্ছে ইউরালি ফেস প্রাইমার আমার উইন্টার সিজনের জন্য গো টু প্রাইমার উইন্টারে আমি আর কোনো প্রাইমার ইউজ করি না শুধুমাত্র এই প্রাইমারটি ইউজ করি যেহেতু আমার ড্রাই স্কিন সো একটি ময়শ্চারাইজিং প্রাইমার ইউজ করাটা আমার জন্য অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এখন আমি যেটা করবো একটু কালার কালেক্টিং করবো এবং তার জন্য আমি এলেগার ফোন এবং অরেঞ্জ কালেক্টার দুটো একসাথে মিক্স করে ইউজ করছি এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটি ব্রাশের সাহায্যে খুব ভালো করে আমার চোখের নিচে এবং ফেসে যে যে জায়গায় একটু ডার্ক স্পট আছে লিপসের চারপাশে নোজের পাশে সে সে জায়গায় একটু ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি এবং এগেন এটা আমি আমার ফিঙ্গার দিয়ে ব্লেন্ড করেছিলাম যদিও বাট সেই ক্লিপটা আসলে নেই আমি ডিলিট করে দিয়েছি সো আমি খুব ভালো করে সেটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এখন আমি ফাউন্ডেশন হিসেবে নিচ্ছি লরেল ইনফ্যালেবেল ফাউন্ডেশন এবং এটি শেড হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট যদিও আমার ড্রাই স্কিন বাট এই ফাউন্ডেশনটি আমি ব্যবহার করছি যেহেতু যে পিকটি দেখে তোমরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলে সেই পিকটিতে আমি সেম ফাউন্ডেশনটি ইউজ করেছিলাম সো ওয়াই নট আজকে আমি ফাউন্ডেশনটি ইউজ করি অ্যান্ড তোমরা বিভিন্ন ক্রিমও ইউজ করতে পারো এটি খুবই নর্মাল ন্যাচারাল একটি লুক ডে টু ডে বেসিসে তোমরা যে কোনো ফ্রেন্ড আউট ফ্রেন্ডদের সাথে আউটিং অথবা হ্যাং আউট এই ধরনের লুক করে বের হয়ে যেতে পারবে সো ইটস নট নেসেসারি যে তোমাদের খুব হেভি কারণ একটি ফাউন্ডেশন ইউজ করতে হবে
যে যে জায়গায় মেইনলি আমি হাইলাইটিং করে থাকি সেই সেই জায়গায় কনসিলারটি দিয়ে নিচ্ছি এবং ফার্স্টে আমি একটু ছোট ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যেহেতু আমাদের বিউটি ব্লেন্ডারটা আসলে অনেক সময় চোখে নিচে পারফেক্টলি যায় না এবং ব্লেন্ডিং করাটা একটু টাফ হয়ে যায় দ্যাটস ওয়াই আমি ফার্স্টেই ছোট একটি ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিই এবং তারপর আমি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে একটু হালকা করে ড্যাপ করে নিই তো মধ্যে যাদের এই ধরনের প্রবলেম হয় বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করতে তারা এই ট্রিক্সটা ফলো করতে পারো অ্যান্ড এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি জাস্ট হালকা করে ড্যাপ করে করে জাস্ট মিক্স করে নিচ্ছি যাতে কোনো ধরনের কেকিনেস না লাগে এবং ফাউন্ডেশনের সাথে কনসিলারটি ব্লেন্ড হয়ে যায় এখন আমি কনসিলারটিকে সেট করে নিচ্ছি এবং তার জন্য আমি বেন নাই লাক্সারি বানানা পাউডারটি ইউজ করছি একটি ব্রাশের সাহায্যে নিয়ে জাস্ট হালকা করে আমার চোখের নিচে এবং যে যে জায়গায় কনসিলার অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই সেই জায়গায় লাগিয়ে নিচ্ছি এখন আমি কন্ট্রোলিং করবো তার জন্য আমি স্লিকের কন্ট্রোল করে টিনের সাথে ডার্কটি ব্যবহার করছি এবং একটি ব্রাশের সাহায্যে খুব ভালো করে কন্ট্রোলিং করে নিচ্ছি তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো ব্রাশ ইউজ করতে পারো যে ব্রাশ আসলে তোমরা কমফোর্টেবল ফিল করো সেই ব্রাশ দিয়ে তোমরা কন্ট্রোলিং করতে পারো সো মেইনলি কন্ট্রোলিং লাইন যেগুলো গালের দুই পাশ এবং হচ্ছে আমাদের জ লাইন কপালের উপরে হালকা একটু কন্ট্রোলিং করে নিতে হবে যেহেতু আমার কপাল ছোট সো আমি কপাল অত একটা কন্ট্রোলিং করি না এবং আমি আমার নোজটা খুব ভালো করে কন্ট্রোলিং করি যাদের নোজটা একটু কম শার্প তারা শার্প দেখানোর জন্য নোজ কন্ট্রোলিং করে নিতে পারো এখন আমি এগিয়ে আমার লোয়ার লাশের মেকআপে চলে যাব অরেঞ্জিস কালারটি নিচ্ছি একটি ছোট পেন্সিল ব্রাশের সাহায্যে নিয়ে খুব ভালো করে আমি লোয়ার লাশ লাইনে লাগিয়ে নিচ্ছি এবং স্মাচ করে নিচ্ছি এবং তারপরে আমি সেম পাউডার থেকে পিচি শেডটি নিচ্ছি নিয়ে এগিয়ে একটু ফ্লাফি ব্রেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি অরেঞ্জ কালারটির সাথে এখন আমি ব্লাশ অ্যান্ড ব্যবহার করছি মেকআপ রিলেশনের সুগার অ্যান্ড স্পাইস প্যালেট থেকে এই একটি প্যালেট থাকলে আসলে তোমাদের আর কোনো ব্লাশ অ্যান্ডের প্রয়োজন হয় না বেসিক্যালি দেন আমি সেই প্যালেট থেকে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক বেশি হাইলাইটার ফ্রেক দ্যাটস ওয়াই আমি অনেক বেশি হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করি আর এই ধরনের নুট টাইপ অফ লুকে আমার অনেক হাইলাইটার পছন্দ দ্যাটস আমি একটু বেশি হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করে থাকি এখন আমি আমার আইলাশটি কার্ড করে নিচ্ছি একটি কালারের সাহায্যে নর্মালি আমি আইলাশ কার্ড করি না যখন আমি আইলাশ পরি যেহেতু একটি ডে টু ডে লুক সো দ্যাটস আমি আইলাশ পরব না অ্যান্ড নাও আমি লরিয়ালের ল্যাশ প্যারাডিস মাস্কারাটি ইউজ করছি বিকজ এগেন ডে টু ডে লুক সো আমার জন্য খুব গর্জিয়াস একটি মাস্কার অ্যাপ্লাই করা অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল এবং এটা অনেক বেশি ওয়াটার প্রুফ একটি মাস্কারা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই মাস্কারাটি ব্যবহার করার ফলে আমাদের আইলিস্টিক ইনস্ট্যান্টলি কতটুকু ভলিউমাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং ল্যাশটি অনেক বেশি লং লাগছে ঠিক লাগছে এবং মনে হচ্ছে একটি ফলস আই ল্যাশ এফেক্ট চলে এসছে দ্যাটস ওয়াই আমার এই লাইক মাস্কার যে অনেক বেশি পছন্দের তো এখন আমি লিপস্টিক হিসেবে ফাকালুর এবং রোজ অফ কালারের কালারটি স্টোন নামের কালারটি ব্যবহার করে নিচ্ছি অ্যান্ড নাও লেস সি দা ফাইনাল সো গোস হের ইজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট আই থিঙ্ক তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে অ্যান্ড এটি খুবই সিম্পল একটি লুক ছিল ডে টু ডে বেসিসের জন্য করা যেহেতু এটি রিকোয়েস্টেড লুক ছিল সো দ্যাটস ওয়াই আমি করে দেখালাম প্লিজ এটা কোনো গর্জিয়াস লুকের সাথে কম্পেয়ার করবে না কজ এটা খুবই সিম্পল একটি লুক এবং তোমাদের যদি কোনো লুক দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক দেবে কমেন্ট করবে সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে যাব বাই